Hello, hello. Where is the teacher? The teacher is here. Hi, class. Hi, Carlos Villalobos. How are you today, Edgar? Hey, good evening. Welcome to your class. Hi, good evening. Hi, Jenny. Hi, good evening. Sandra, Rebecca. Very good. How are you, class? Fine. You're fine good. today? You're good today? I'm really happy to hear that. Now good I can... today. You're good. Excellent, Rebe. I can see Kevin. There we have Marlon, very good. Catherine, enciendan las cámaras, okay? No se les olvide. Turn on your cameras, please. I can see Jorge, Jose Armando, very good. So, good hi, good evening. Welcome, welcome. Here we go. So, let me see. What class is this one? ¿En clase vamos ya? La clase dos, tres. Sixteen. Sí. 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 come on, it's class number sixteen. Oh no, class number sixteen. I don't really like the, the ending, right? But, you know, in this class we're going to have the final review. Estaba chequeando el WhatsApp, vi una notificación y vi que ya habían completado la sección cinco y el final exam. ¿Es eso cierto? Sí, ¿verdad? Yo ahora lo terminé. Muy bien. Exacto. No, créanme, déjenme felicitarlos. Ha sido un grupo muy esforzado. No me ha tocado andarlos persiguiendo después de vacación. ¿Qué pasó? No, todos se han esforzado. Gracias, en serio. El esfuerzo y el rol que ustedes ejercen como estudiantes responsables se aprecia muchísimo. Créanme, así nosotros disfrutamos muchísimo las clases. No los andamos insistiendo de... Hey class, come on, you need to go to the platform and complete the sentence, the, the section, all right? So, thank you so much for your effort. I already have 20 students. Very good job, 20 students. So, here we go, class number 16. Let's have the final review. But for this class, look, we're going to have this practice. This tongue twister. What is a tongue twister? What is a tongue twister class? What is this? ¿Qué es un tongue twister? Trabalenguas. Ah, un trabalenguas. Are you good or bad at tongue twister? ¿Cómo se consideran? Good or bad at tongue twister? Soy buena para los trabalenguas. Soy mala para los trabalenguas. Bad. Too bad? Why? <laughs> No, you need to try, okay? So, the purpose for uh, this type of activities is for you to improve confidence, pronunciation, and uh, fluency. Siempre el propósito de un tongue twister, de un trabalenguas es mejorar su eh, pronunciación. Si se fijan, siempre enfatizamos la pronunciación. Dos, mejorar o que ustedes traten de hablar un poquito más fluido, más rápido. Y sobre todo, que tengan confianza. Si me equivoco, pues voy a hacerlo de nuevo. I can try it again, ¿ok? Y si lo hice bien a la primera, sorprenderse. Yo sé que puedo hacer esto y mucho más. So, this is a level medium. Casi siempre ya en el nivel 3, es donde más, bueno, en mi caso, voy poniendo tongue twister y vamos subiendo la velocidad y vamos subiendo, eh, en este caso, el nivel, nivel básico, medio y avanzado, ¿ok? Pueden googlear también ustedes, tongue twister, so you can practice at home. This specific tongue twister, eh, what is the purpose? To emphasize... This sound, letter B sound. Este sonido vamos a enfatizar el V. V, okay? Because in English, we have two letters with the, with the pronunciation that is very closed. Tenemos la V y la V. En inglés se distinguen un poco. So let me ask you, we have two animals or two insects. So how do we call this insect? 
What is this one? Ladybug. It's Bug. a ladybug. Pero en nuestro tongue twister solo le vamos a llamar en esta ocasión. Bug. O big bug. bug. Uh -huh. En sí se llama ladybug. Pero le vamos a llamar ahora big bug. And who's the other one? Who's this little friend? ¿Quién es él? Yes. Beetle. So, what is the meaning of beetle? ¿Qué es beetle? Yes. Es carabajo. So, tenemos a nuestros personajes big bug and beetle. So let's try to see de qué se trata el tongue twister. Diría más o menos en español a big bug, un llamémosle escarabajo. No, llamémosle como, ¿cómo sería la traducción? Si no es un insecto grande. Beat. Ah, eso es lo que me faltaba preguntar. Verbo. ¿Qué verbo es este? Beat. Beat. ¿De dónde proviene? Este es el pasado de... Mira. Golpear. ¿Mm? No, eso golpear. es... Golpear. Hit, hit, es golpear. Como morder. Qué bite. pequeñito. Bite, sí. Se lo voy a hacer más grande. Es un verbo en pasado de bite. Morder. Solo que aquí lo tenemos en pasado. Beat. Aquí está. Como el insecto grande mordió al escarabajo pequeño, pero el pequeño escarabajo, el escarabajo pequeño lo mordió de regreso. Back, o sea, lo mordió de regreso. En español tal vez no tiene lógica, sentido, pero en inglés nos ayuda a pronunciar un poco rápido. Déjenme probar. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Otra vez. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Ahí está. No espero ah. que lo hagan así. Back. Pero lo más rápido que podamos. And don't be afraid. Espero que la mayoría participe. O si no, todos, ¿ok? Volunteers. Solo de, solo de escucharla ya se me trapó la lengua. <risa> A big bug beat the little beetle. But the little beetle beat the big Back, back. A big bug, big the little beetle, but the little beetle, big the big bug back. Esa es su meta. No, no, right now. Sí, Vamos sí, despacio. Sí. Con solo que pronuncien correctamente, sería nuestro objetivo principal. So, I have Sandra Cecilia as the first one. Go, Sandra. I know you can do it. Se escucha ah, lo No, ya me perdiste. Eh. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug, big bug back. Okay, there you go, Sandra. You did an excellent job, Cristelia. Do you want to try? Yes, right. A big bug back the little beetle, but the little beetle beat the bug, the big bug back. One more time, one more time. Escuché una palabra extra por ahí. Go. A big bug. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. There you go, Cristelia. Excellent job. Jorge, go ahead, please. A big bug beat the little beetle, but the little beetle, the big bug back. No, back, back. No, one more time. One more time. Once again. <laughs> a big bug beat the little I, a big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Very good job, the big bug back. There you go, excellent. Kevin, go ahead, Kevin Alexander. Okay, a big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big uh, bug back. 
the big bug bag. One more time. Once again, al final está costando big bug bag. Go, please. Okay. A bit bag, uh, bit the little bit of, but uh, the little bit of, bit the big bug bag. Very good. There you go. Now the correct pronunciation. Excellent. Joanna, go, please. Joanna Beatriz. A uh, big, a uh, big book beat the little bit of, but the little bit of beat the big book back. Big book back. Big, big book back. Very good job. Yesenia. There you go, Yesenia. A bit bad beat the little bit of, but the little bit of beat the big book back. Wow, imagine, Yesenia, you did an excellent job. There you go, Rebecca. It's your time to practice, Rebecca. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. The big bug back. Very good job. Marlon, it's your time. Go ahead, please. Uh, lo siento por el ruido que se escucha. No, don't worry. Pero, uh, a big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Oh, wow. Marlon, that was amazing. Impressive. Very good job. Jennifer, I know you can do it. Don't say no, you can do it. Uh, big bug beat, the little bit but the little bit. No, once again, Jennifer, now go ahead. Please. <laughs> the big bug bat. Yes. Es que escuché a alguien más. Ah, no, no, no. no. Otra vez. <laughs> okay, don't worry. Okay, don't worry. Sí. <laughs> okay. No. A big bug beat the little beetle, but the beetle, the but the little beetle beat the big bug. <laughs> no. Once again, no, I know you can Soy do it. No. Malísima para no, of course not. <laughs> Go ahead, please. Try it again. A big bug, a big, big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big book back there you go excellent job <laughs> applause for you Catherine it's your time go ahead a big book back the little bit of the little bit of beat the big book back one more time one more time now you can do it a big book beat the little bit of but the little bit of beat the big Back, back. There you go. There you go. Excellent pronunciation, Jose Armando. Now you're ready. <coughs> Vamos a ver. <coughs> um, a bit, uh, otra vez. <laughs> Soy mal. Dice, um, a big book bat, the little bit of bat, the little bit of beat, the big book bat. A veces sonó como rapero. No, one more time. A big book beat, the little <laughs> Is it now? Go one more time. One more time. Okay, okay. A big book. Uh, a big book. But the little bit of but the little bit of beat the big book back. Well, te digo como igual, como pero... entonación de canción. Escuché y ustedes qué hacen? A big book beat the little bit of but the little bit of beat the big book back. Okay, there you go. Excellent. Who's missing? Ana Maria, do you want to try, Ana Maria? Ah, okay, let's see. Go. A big bug beat, beat the little bit, but the little bit, the big book bug. Beat the big book bug. Okay, there you go. Uh, primera, Edgar, do you want to try it? Sure. <laughs> sure, go ahead. A bit, the little bit, but the little bit of beat the big book bug. Wow, that was easy, he said. Got a very good job and excellent pronunciation. Joaquin, Thanks. do you want to try? Hi, Miss. Me escucha. Yes, I can. Ah, okay. Uh, está bien, ahorita. A big book beat, the little beetle, but the little beetle beat, the big book bug. Very good job. Excellent. Impressive. Christian Adonai, do you want to try? Okay. I big book, but the little bit, book the little bit, bit the big book back. Big book back, very good job. Relax, don't be nervous. 
Who is missing? ¿Quién me falta? Adriana. Yes, right, Adriana. Do you want to practice? Ajá, Adriana. <laughs> Go, please. Your microphone, please. Microphone. A big bug bit, the little bit, but the little bit, little bit, the big bug back. Now, one more time. Once again, please. <laughs> a big bug bit, the little bit, but the little bit, bit, the big bug back. Very good job. Very good pronunciation. Let me see who is missing. I'm missing Juana, Samuel, Cristian Alberto, Carlos. Yesenia, Joanna, and Eric, right? Ellos me faltan. Here we go. Yeah, we still have time. Let's go. Who's next? Juana. Do you want to try, Juana? Boy. Oh, okay, Samuel and then Juana. Go. Okay. Uh, a bit, bit, bit. Uh, bit. <laughs> a bit, bit, bit. The little bit, but the little bit, the little bit. With the beat both back. Ok, ok, there you go. Juana, me imagino que está, eh, me dijo verdad en el trabajo. So, si sí, no puede, no hay problema, ok. Pero si, si, Juan, si quiere practicar, no hay problema. Carlos, no, Cristian, ok. ¿Sí? Vaya, vaya. Bueno, démosle. Go. A big book, big, there. Big, bad, big, there, big, bad, big, 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 Big the little bit, but the little bit, but the little bit, beat the big buck back. Big the big buck back. There you go. There you go. Excellent job. Excellent. Cristian Alberto and then Carlos Cabrera. Go. Mm, a big book, big the little bit of book. The little bit of bit, the bit book back. There you go. Excellent. La primera, Carlos. Go, please. A bit book, bit, the little bit of, but the little bit of bit, the bit book back. There you go. That was really fast. Excellent. Eric. Eric. Do you want to try, Eric? Nice. Okay. Um, big, back, big, the little. Little bit, the little bit, bit, little bit, the bit, but, but. There you go. <laughs> the bit, but, but. The big, but, back. The big, but, back. Very good job. So don't worry. Correct pronunciation. I'm just missing <laughs> Joanna, Jesenia. Do you want to practice? Uh, big book, big, the little bit of, but the little bit of, big, the big book, but. There you go. There you go, Joanna. Excellent. Go. Otra vez lo digo. Yes, please. A bit, but, but the little bit of, but the little bit of, big, the big book, but. Wow, that was faster. There you go. Who is missing? Si me hace falta alguien. Al final, no crean, vamos a hacerlo. So, excellent. Don't forget to practice tongue twisters. So you can improve pronunciation, confidence, and you can practice uh, extra vocabulary as well. So, class. Let's go and have the final review. Plataforma, veamos. Final exams. How many uh, sections? Excuse me. Tell me. So I don't, I can, I can use in the camera, but I don't, I don't be in my house. 
Ah, okay, okay. I so when I when I when I return to my house, so I can turn around the the camera. The camera. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. So let me ask you. Todos completaron ya el final exam? Sí. No. Yes. Yes. Right. Yes. yes. So this is going to be easy. Let's go and find out about the final exam. The first exercise. It's about a listening practice. And this listening practice is about people describing their homes, people describing maybe houses or apartments. Let's go, I need you to help me out. We have four different pictures. One, two, three, and four pictures. So let's listen and identify, okay? Como ya lo hicieron, creo que va a ser rápido la práctica. Si no, vamos a ver. Here we go, let's click on play. Page 45. There we go. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Okay, my family lives in the first or the second floor. Where do they live? First. first. Oh, first. And what is the comment about family from the second floor? What is the comment? Mm -hmm. ¿Qué estaba diciendo de la familia del second floor? They are a noise, noisy person. They People. are noisy, noisy. Hacen mucho ruido. So, what is the correct picture? Picture number one, two, three, or four? What is the correct picture for this description? One. Ah, uh, four. Oh, four. So, number four, it describes the conversation from this guy. So, this is number one. Very good. Let's continue. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Wow, listen to this lady. She's describing her small apartment. How many rooms does this apartment have? How many rooms? Um, Just one. And does she have a bedroom? No. No, she right? Is sleeping no. She sleeps where? Oh, yes, yeah, on the sofa. So, which is the correct picture? Number two or three? What is the correct? Three. Three, two. right? Three. So, two. Vamos, numero dos. Two. So, we still have picture number one and two. Veamos cuál es la siguiente. Here we go. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. So, which is the correct picture? I live on the fifth floor. I have a great view of the city. Is it this one or picture number one? Mm -hmm. One. one. Ah, so si esta es la número tres. ¿Qué number, number four. Number is four. Uh, ¿Les quedó este orden a four. ustedes? Four, two, and one. Yes? Yes. 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 So, you did an excellent job. Listening part. ¿Cuántas veces tuvieron que ponerle play o reproducir el audio para saber la respuesta? How many times? Varias veces. Many times, right? So, you know, many this is times. just practice. This is just practice. Mientras más escuchen, van a ir mejorando su listening. Y se les va a ser más fácil escuchar este nivel de eh, speaking. Que no está tan rápido, ¿ok? Está adecuado para su nivel. Listening practice. 
there we go. Now, do you remember this topic? The use of some and any. When are we going to use some and when are we going to use any? ¿Se acuerdan de esa regla? Some and any. Yes. Yes. Some affirmative. Okay. Any negative question and question. There you go. Thank you, Rebecca. Some affirmative. Any negative and mm -hmm. questions or interrogative. So let's find out. Cristelia, what is the correct option for number one? This is a conversation. Well, for me. Aquí está. We have lots of tomatoes. Let's make. Uh, I'm gonna let, uh, any some. 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 Let's make. Ah, okay. Why? Por qué? Quiero que me den una razón. Why? Is positive. Is affirmative. Muy bien. Siempre okay. hay una razón. No me digan por qué. Ay, teacher, porque seleccioné any y me la dio incorrecta la plataforma y entonces por eso elegí some. No. No es así. Tenemos que estar correctos y seguros de lo que estamos haciendo. Number, bueno, no, no tienen número. Continuemos. Amanda, do we have lemon, Jennifer? Any. Why? It's a question. Very good. Esa es la respuesta que estaba esperando. Let's see. No, we need to buy. Aquí vamos. We need to buy. Rebeca. This one. We need to buy. Some or any? Some. Why? Uh, because. There you go. Excellent. Edgar, Amanda, we need letters to. ¿Qué ocupamos acá? Some or any? Some. Why? Because it's affirmative. There you go. Excellent answer. Muy bien. Así se responde. Eh, Sandra, let's continue, please. Adam, oh, I don't want letters. I hate letters. Oh, I don't want any let letters. Mm -hmm. I hate letters. Why? Porque any not some. It's, it's negative. It's negative. Very good. Here we have the auxiliary oh, no. don't. It means this is a negative sentence. Jose Armando, let's continue. Then let's get some or any. This one. Your microphone. Okay, okay, this, sorry. Don't, don't worry. Uh, to get some olive. Why some and not any? Uh, some. Por qué some y no any? Why? Uh, Porque es una afirmación. Exactly, because this is an affirmative yeah. sentence. There you go. Joaquin, let's continue, please. No, I don't want some or any. This one, aquí vamos. Yes. Mm -hmm. I don't want olives in my fridge. Salad, some or any. Yes. Do you have the answer, Hawking? Mm, creo que está fallando el micrófono, ¿verdad? Sí, bien, any, veamos. Any. 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 Ok, sí, continúo. Creo any, que le está fallando a él el, el micrófono. Bien, any, why? Because it's negative. negative. Bien, 
Tengamos la última con Catherine. Catherine. Let's put some more any. Is some um, why? It's affirmative. Very good job. So class, les quedó así la práctica. Some yes. any some yes. some yes. 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 Siempre necesito que ustedes mismos se den una explicación por qué no porque la plataforma me dice que está incorrecto. Ah, elijo la otra opción entonces. No. La idea es que usemos correctamente la gramática y sepamos por qué estamos usando esa opción. ¿Ok? Esa es la idea. Then we have adverse of frequency. ¿Se acuerdan de los adverse of frequency? Yes. Can you mention the adverse of frequency that you remember? Usually. Usually. Sometimes. Sometimes. Never. Never. Always. Never. Hardly ever. And what is the formula? ¿Cuál es la fórmula para crear una oración afirmativa? Subject. Subject. Um, Adverb of frequency. And we have the adverb. Verb and complement. Very good job. Adverb of frequency plus verb plus complement. So don't forget, the, en base a esto, revisemos nuestras oraciones. Sub subject, I'm sorry, adverb of frequency plus verb plus complement. So let me check the activity. Eso está bien fácil también. Number one, number one. Quiero ver, le pregunto a Kevin Alexander, is this a correct or incorrect sentence? Never a play soccer on weekends. Incorrect. Why? Uh, for the other, it's incorrect. Ah, very good, because it's not the correct order. No es el correcto orden, okay? So, can you correct the sentence? Okay, I never play soccer on weekends. Very good job, very good job. Ana Karina, number two. Is this a correct or incorrect sentence? Come on class, you need to be ready to participate, okay? Samuel, number okay. two. Ah, okay. Ahí está Ana Karina, ¿verdad? No? No, Ana María. Ana correct. María. Ok, Ana María, vamos con usted. Is it correct or not? Yes, it's correct. Yes, this is the correct order. Very good. Next one. Next one. Samuel. Number three, please. Uh, correct. Is it correct or not? Sometimes she feels very tired. Why is it correct? ¿Por qué está correcto? Eh, pues creo que en esa forma, como está ocupando el cheese, se pone como que cambia, creo yo, después del, del sujeto. O sea, va primero el adverbio frequency y después el subject. No sé si estoy. Hay una respuesta. Sometimes eh, can be right. There we, uh, the there we go. Sometimes it's the only adverb of frequency that can be placed at the beginning. Okay? No olviden eso. Sometimes es el único, aquí se los muestro, that can be placed at the beginning of the sentence. We cannot have any other. Here we have the example. I sometimes eat breakfast. Or I can say, sometimes I eat breakfast. So, that is the reason. Eso es lo que estaba esperando. Okay? Esa es la razón por la que está correcta. Because I can play sometimes at the beginning of the sentence. How about number four? Number four. Marlon, are you still there, Marlon? Do you want to check number four? Is this a correct or incorrect sentence? Sí, sí, lo estoy viendo, solo que voy, voy manejando, entonces solo voy escuchando lo que van diciendo. Ok, I'm don't sorry. worry, so be careful, con cuidado. Pero, 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 p
auxiliary and this. Okay. I okay. understand. Very good. Thank you. Thank you. Don't I'm worry. Sorry. Don't worry. Jose Armando, what do you think? Number four. Uh, number four is correct. Uh, are you sure, class? Uh, bueno. Yes. Mm. Yes, yes, yes. Y si le digo que está incorrecta, ¿qué me dirían? No. No, ¿por qué no? <laughs> Because the formula Porque... is correct. Ah, yeah. porque la plataforma me dijo está correcta. Pues no, aquí hay un error. Si se fijan, con los adverbs of frequency, we are going to use the simple present tense. Para la tercera persona, ¿qué pasa con el verbo? ¿Qué necesitamos hacer con el verbo? The final son is, is. We are going to add an S. Ok. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería la, la corrección acá? He often calls, calls her, her in the morning. Miren acá, tenemos el claro ejemplo. Miren, she feels. Aquí sí está correcto. Miren en la cuatro. Calls. So, este es un error que sí tengo que reportar porque para mí está incorrecto. ¿Qué piensan ahora, Clas? ¿Qué opinan ahora? ¿Está correcta o incorrecta? Ok, tal no, vez el orden... Corre. El orden, de acuerdo a la fórmula, sí está correcto, pero tengan cuidado con eso, ¿ok? Que un detalle como eso está incorrecto gramaticalmente. He often calls her in the morning. So, la plataforma la acepta como correcta. Bien, en the last one, number five. Jennifer, please, number five. Number five is incorrect. Why? The order. The order. Is That's incorrect. Very good. That's simple. Class, ¿les quedaron así? Yes, no? Yeah. Yes, right? So, look at this yeah. one. But let me, let me make a pause. Hago una pausa. Asistencia. Y luego terminamos con las últimas dos secciones. Please, say here or present. So, I'm ready. Let me see. This is... Grupo de nueve a diez. Wait. Where is it? Aquí estamos. Ya tengo listo el grupo. Here we go, class. Let me see. Adriana Gretel González. Present. Ana Karina Orellana. Ana María Sá. Ah, ok. Very good. Perdón, que tengo problemas con él. Vale, no hay problema. Ana María Sá. Present. Carlos Alberto Cabrera. Present. Carlos Alberto Villalobos. I'm here. Cristian Adonai Ramírez. Present, teacher. Cristelia Rosalina Jiménez. I'm here. Very good. Cristian Alberto Reyes. Present. Edgar Francisco Galeano. Present. Eric Sigifredo Hernández. Present. Ok. Jennifer Mercedes Hernández. Present. Joaquín Antonio Chévez. Ok. He's home. Where is Joaquín? Si sí estaba en la clase, ¿verdad? Sí. Joana Beatriz Rivas. Present teacher. Ok, there you go. Thank you. Jorge Alberto Hernández. Present teacher. José Armando Hernández. Present teacher. Juana Beatriz Díaz. One. Present teacher. Ahí estamos, muy bien. Catherine Larisa Sánchez. Present teacher. Kevin Alexander Hernández. Here, teacher. 
Marlon o Video Escalante. Por ahí está, ¿verdad? Rebeca Abigail Calderón. Here. Ah, ok, excelente. Rebeca Abigail Calderón. Present teacher. There you go. Roxana Beatriz Marroquín. Present. Samuel Eduardo Pineda. Present teacher. Sandra Cecilia Munguía. Present. And Yesenia Claribel Cruz. Present. Very good job. Alguien que no haya mencionado o no respondió a tiempo. Nobody, right? Here we go. So let's finish. We still have some minutes so we can check these exercises. And the, let me see. I guess to just. This one is about WH questions. WH questions. Do you remember the WH questions? In this class, we were practicing vocabulary related to sports. And we were using the WH questions to get more information. So when are we going to use who? Who is it for time, place, people, choice, thing or object? What do you think, class? Who? People. people. Oh, people. Give me some examples of who. Who are you? <laughs> who are you exactly? Who is your teacher? Who is that girl? Who is that boy? Who? Quien? Where? Ah, this is so easy. Where? Place. 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 Give me some examples using where. Where are you from? Where are you from? Where, where, you from? Do, you where do you live? Very good job. Where when? do you work? Where do you work? When? Time. 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 When is your English class going to finish? When is the vacation going to start, teacher? When? What time? Very good. And then we have which and what. Do you know the use of which and what? ¿Cuál es la diferencia de which and what? Let me give you some examples. What is... Uh -huh. No, cosas... Sí. Miren esa pregunta. What is your favorite subject? ¿Cuál es su materia favorita? Y ustedes pueden responder la materia que más les guste. On the other hand, con which, yo les tengo que dar las opciones. Which is your favorite? Uh -huh. Favorite subject. English math or social studies. ¿Ven la diferencia de which and what? Con what? Yeah. Yes. Pregunta abierta, ¿ok? What is your favorite yes. subject? Yo espero recibir cualquier respuesta de ustedes. Which? I am being specific. You are going to pick one of these options so you can answer. Con which nosotros elegimos una opción. Ya está la respuesta con what. Es una pregunta abierta en general. So, no olviden eso, ¿ok? ¿Qué tengo que usar, teacher? What or which? Eso es la clave y es bien fácil de usar which. Siempre van a haber opciones con what. It's an open question. Bien. So, which? Which is the correct one? Choice. 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 And what? Think of So let me ask you, ¿así les quedaron las opciones? Yes or no? Yes. Yes, yes, yes. right? So yes. it means you did a great job. Muy bien. Oh, and this is easier. Easier. The use of can and can. Completemos esto rápido, teacher. This is so easy. I am very hungry. I 
Can or can't? Can. 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 I can't can. eat everything right now. Or aquí sería anything. Yo puedo comer cualquier cosa ahorita. No everything. Anything right now. Otra corrección que voy a enviar. Number two. A Shira. Can or can't? Can. 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 This is a very fast animal. Maria. Can. Can. Yes. Can. Can you help me? I do my homework. It's too difficult. Can't. Can. Can. I can't. Can. Teacher, I can do my homework. This is too difficult. Come on, teacher. And ah, this is a cute example. Number five, a baby. Can't. can't. Yes, can't. of course, a baby can't ride a car because he's, he's too young. Esto creo que fue la parte más fácil, ¿verdad? Can and can't. Super yes. easy. But this one, pero esta, si nos puso un poco de trabajo, Simple present yes. interrogative. Aquí no olvidemos la práctica. ¿Qué teníamos que hacer primero? Identificar el sujeto. Ok, es una pregunta. Necesito un auxiliary. Pero primero identifico el sujeto. De acuerdo a eso, sé si es have o si el verbo tiene que agregar alguna S o no sé. Así es la clave, ok? So, questions. Pregunta. Okay. One, two, three or four? Three. 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 Recuerden que solo para he, she, and it vamos a ocupar das. Mm -hmm. So, do you live in an apartment? Very good job. No, I. I don't. I don't live. I don't. Very good. I don't live. Recordemos que cuando tenemos un auxiliar, tampoco nos permite modificar el verbo. Entonces, esta estaría incorrecta porque le estamos agregando S. Mm -mm. So, la correcta es don't leave. Oh, a question. Tenemos una pregunta con este sujeto. It. So, what is the correct auxiliary? Uh, uh, does uh, have, does have, have or does have? Esta does o esta. Have, uh, does have. Does have. Very good. Number four is the correct one. Yes, it. Miren el sujeto. Yes, it. Does or does? Does. Does. Because we have it. Now we have a question. Una pregunta con el sujeto you. First. To live. Do okay, do, do. Do live. Do live or do live? Do live. Very good. No. No. Mm -hmm. Do you live alone? Recuerden, tenemos un auxiliar. El auxiliar no me permite modificar mi verbo. Siempre va en su forma base. No, I. Aquí ya me está indicando que tiene que ser negativo con sujeto I no I second very good I, don't. No, I, I, don't. Don't. I live with my family I, I live with my family mm -hmm. that sounds nice it's a question and we have this auxiliary you the first do you es con do, pero sería do have or do have. Do have. Ah, very good. Number three is the correct one. Yes, I. Do. Do. Second. Second. Yes, I do. I have four sisters. Really? Otra pregunta. Linda, si le gusta hacer preguntas. Your house. Really? Your house. Reemplacemos your no, house no. por un sujeto. Four. Mm. Ah, la cuatro. That's house. No. Are you sure? No. No. One. 
Number one is the correct one. Recuerden, el auxiliar no me permite modificar el verbo. Does and have is the correct one. Yes, it. It, que usamos con it. Does. Or does. Does. Does has. Does has. Does has. Does has. Number three is the correct one. Does and has. Otra pregunta de Linda. Go. You and own the bedroom. Uh, you have. You? Do you have your own bedroom? Yes, Linda. Yes, I. <laughs> I must. Yes, I do. Yes, I do. I'm really lucky. Yes, Otra four. pregunta, Linda. No, ya no. Okay, thank you. Bye bye. Se acaba la conversación. Clase. La idea es siempre se. ¿Por qué estoy respondiendo en este caso? Ah, es una pregunta. Sé que tengo que ocupar do or does. ¿Por qué estoy ocupando do? Porque con estos sujetos ocupo do. ¿Por qué estoy ocupando das? Porque con la tercera persona ocupo das. Siempre hay una razón lógica, ¿ok? Sepamos respondernos a nosotros mismos porque, no solo porque la plataforma me dijo que sí, no. Siempre sepamos identificar. Hey, cameras on. ¿Qué pasó? Ya se fueron. No, faltan cinco minutos. Come on, class. So, class number 16. My appreciation. ¿Qué puedo decir de este grupo? A comparación de la clase número uno, que estaban bien shy, no querían hablar. Nadie quería participar. Class number 16, he visto su progreso. Lo han hecho muy bien. Eh, han mejorado su, su pronunciación. Han mejorado también el uso de la gramática. El simple present tense, créanme que es uno de los temas gramaticales más confusos y más difíciles de usar en el inglés. Simple present tense. De los más fáciles es el can and can't. Los adverbs of frequency son cosas que no tienen tanto eh, nivel de dificultad. Pero el simple present tense les recomendaría. Keep on practicing the simple present tense. Ok. ¿Qué más? Eh, felicitarlos. Todos fueron bien puntuales a la hora de cumplir con su rol de estudiante y las actividades de plataforma. Eh, no me tocó andarlos persiguiendo. ¡Qué on, class! Completemos los ejercicios. No, supieron eh, ejercer bien su rol de estudiante. Eh, motivarlos, motivarlos a que sigan practicando. Muchas técnicas para practicar inglés. Vamos subiendo de nivel y cada vez es un poco más compleja la gramática, no difícil, tal vez compleja, pero si le prestamos atención a esos detalles que no entendemos y sabemos preguntar en clase, se va a hacer mucho más fácil. Ok, so, quiero escucharlos. ¿Cómo sintieron este módulo, las actividades en plataforma, las sesiones? I want to listen to you. Tenemos cuatro minutos, suficiente para escucharlos. Go class. A mí me gustó mucho y gracias también a usted porque nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Y, y siento que en algunas cosas sí un poquito difíciles, pero con la ayuda suya las fuimos superando. Uh, Muchísimas gracias you, por todo. Gracias, gracias. No, no sé si estamos. vamos a estar el otro módulo con usted. I wish, I wish. Esperemos. <risa> claro que sí, me encantaría, <risa> créanme. Me he divertido mucho con este grupo, me han hecho reír bastante. Uno agarra como ese cariño <risa> y esa confianza que al final, hey, no, relájese, teacher, no, pero no. Thank you so much. Gracias por. Thank you so much, okay. teacher. Gracias, Ana María. ¿Quién más? Ah, thank you, Christian. ¿Quién más? Queremos escucharlos. Tenemos tiempo todavía. Chao, mi. Teacher, el otro módulo, ¿cuándo empieza? Fíjense que como tenemos la pausa de la vacación, creo que sí, eh, si ustedes ya completaron todas sus secciones en la plataforma, no se tardaría mucho. Lo más, quizás una semana para que no pierdan como ese impulso. Pero sí, creo que la pausa... Va a eh, aún no sé, pero es probable, bien probable que lo tenga. Siempre estoy en este horario, de 9, de 8 a 10. Me mantengo dando clases. ¿Cuántos niveles son por todos? Eh, del básico son cuatro. Cuatro niveles. Por, mm -hmm. yes. por todos. 
Son cuatro por niveles, básico, intermedio, avanzado. Ah, ok. Uh -huh. Así que vamos bien. ¿Quién más? Quiero escucharlos. Ah, oh, ya se pusieron callados. No, ¿qué haces? Come on. I want to listen to you. ¿Qué han aprendido? Hi, ¿Cómo se sienten? Hi, Joaquín. Eh, agradecerle por su dedicación, su tiempo. Y sí, este, lo explica muy bien. Uh -huh. Y seguir adelante. Eh, agradecido con Dios, ¿verdad? Por invitar a segundo módulo. Y con usted. Y compañeros, sigamos adelante. Gracias, Joaquín. Eh, gracias. Muchas gracias. Gracias y el cumpleaños igual, esas fotos quedaron pendientes. Pero no, gracias, Joaquín, en serio. Pendiente, por estar el parada. grupo la puede mandar. Al <risas> grupo, eso, muy bien. Eso es cierto lo que él dice. Sigan adelante y traten de mantenerse también siempre unidos en el grupo. Eh, veo que también eh, agarraron bastante confianza entre ustedes y eso es bueno. Tener siempre a alguien que vaya aprendiendo inglés a la par mía para poder consultarle, para poder practicar. Nos queda tiempo para uno más. Uno que quiera despedir ya el módulo. Aquí está su tiempo para hacerlo. ¿okay? The last one. Solo se ríe. A mí no personal me, me gustó bastante el inicio, como que me sentía un poquito rara por el cambio de grupo, porque ya no éramos los mismos compañeros. Ah, okay. eh, ah. la, la teacher era otra, pero realmente usted supo como mantener el, 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 el grupo, eh, le agradezco la dedicación, creo que en nombre de todos se, se le nota que nos dedica bastante, se esfuerza porque nosotros aprendamos y entendamos los temas. Oh, creo you. que fue de, de mucho provecho este, este nivel. Gracias, gracias. Cristelia, créanme, se hace siempre el esfuerzo por eh, que ustedes entiendan, esa es mi meta, que si no está claro, pues ponemos más ejemplos, más prácticas, ¿ok? Siempre hagan eso, no tengan miedo de decirle al teacher, no entiendo, no, háganlo. Porque si no, de nada sirve conectarse una hora si no entendí nada, ¿ok? So, thank you, Cristelia. Gracias. So, class, nine o'clock. Se nos acabó el tiempo, espero que igual sigan mm -hmm. practicando. Ahí está el grupo. Grupo de WhatsApp, chat de WhatsApp queda, ahí está mi número, ya lo tienen. Eh, cualquier cosa, cualquier consulta, igual. Pregúntenme. Aunque no los tenga tal vez en el siguiente grupo, siguiente módulo, no se preocupen, consulten, que si yo les puedo ayudar, ahí voy a estar, ¿ok? Y vamos a tomar la último el screenshot. Así que traten de encender sus camaritas para que quede de recuerdo ahí el screenshot. Peínense rapidito. Teacher, ¿por qué no me Lo siento. No sé si, si, si se me logra escuchar o se me logra escuchar entrecortado, pero. Uh, Nada más agradecerle por, por el esfuerzo y todo. Eh, sé que pues igual, o sea, a veces siento que voy un poco descontinuado, pero le agradezco bastante eh, los tips y todo lo que hace. Créame que eh, de mi parte pues es bien, bien importante. Y nada, o sea, en cualquier cosa igual. O sea, sé que no sé mucho, pues porque nunca dejo de aprender, pero... Cualquier cosa que igual alguien quiera puede apoyarse en mí o, o algo por el estilo. Yo igual pues ahí estoy. Así que nada más agradecerle. Thank you, Marlon. Gracias, en serio. Hemos aprendido bastante también. Eh, algo que sí me gusta de Marlon no le da pena. Él se atreve a participar y yo lo hago. ¿okay? Eso es bueno. Y también siempre está dispuesto a ofrecer su ayuda. Gracias, Marlon. Se toma muy, muy en cuenta. Ese, esa invitación a seguir aprendiendo y apoyarnos, ¿ok? Bien, 3, 2, 1, tomamos el screenshot, smile. Ahí está, ahí lo veo, y se encendiendo la cámara, ya ven que sí tenían cámara. Come on, class. 3, 2, and 1, smile. Ay, qué genial quedó. Aquí se las comparto ahorita en el grupo, veamos. Grupo de 9 a 10 Está. No me voy a confundir de grupo. Les voy a compartir también el tongue twister para que puedan practicar. There we go, class. So, it's time to go. Igual, espero que tengan un buen descanso esta semana de vacación para que estén listos y recargados para el siguiente módulo. So, 
Thank you so much. It was a pleasure. Thank you, teacher. Bye bye. Thank bye -bye. you. Thank you, Thank you teacher. Bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you. Bye. Bye. bye.